नमस्कार मित्रांनो कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे एकंदरीत शाळा ह्या बंद झालेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळेच इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांना रायटिंग स्किलचे जे टॉपिक्स आहेत ते टॉपिक्स समजून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळालेला नाही आणि त्यामुळेच आजचा हा जो व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ मी खास त्याच विद्यार्थ्यांसाठी घेणार आहे की ज्यांना रायटिंग स्किल अजूनपर्यंत चांगल्या प्रकारे कळलेलं नाही किंवा ते त्यांना क्वेश्चन पेपरमध्ये सॉल्व्ह करत असताना प्रॉब्लेम येतो आणि म्हणून आजचा आपला टॉपिक आहे वर्ग दहावीच्या इंग्रजी या विषयामधील क्वेश्चन पेपरमध्ये येणारं रायटिंग स्किल चला तर जास्त वेळ न करता आपण एक एक टॉपिक याच्यामध्ये विस्ताराने समजून घेऊया तर बघा मित्रांनो यामध्ये आपल्याला बाजूला सेक्शन बी म्हणजेच हा असतो रायटिंग स्किल इंग्रजीच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये सेक्शन थ्री म्हणजे सेक्शन फाईव्ह हा असतो रायटिंग स्किल यामध्ये टोटल मार्क्स असतात वीस आणि यानंतर जो पहिला क्वेश्चन असतो तो असतो क्वेश्चन नंबर फाईव्ह ए क्वेश्चन नंबर फाईव्ह ए ज्याच्यामध्ये तुम्हाला लेटर रायटिंग करायचं असते मग यामध्ये लेटर रायटिंग करण्याचं किती प्रकार आहेत दोन प्रकार आहेत एक टॉपिक दिलेला असतो आणि पर्टिक्युलर त्या दिलेल्या टॉपिकवर तुम्हाला एक इन्फॉर्मल किंवा एक फॉर्मल बघा हे ऑल असतात एक इन्फॉर्मल किंवा एक फॉर्मल अशा पद्धतीने कोणतंही एक पत्र दिलेल्या माहितीच्या आधारावर लिहिता येईल यामध्ये आपण समजून घेऊया काय म्हणते इमॅजिन यू आर आनंदी आर आनंद रवी जाधव फ्रॉम रूम नंबर डी फोर सेवन्टी श्रीराम नगर पंचवटी नाशिक यू हॅव रीड द फॉलोइंग ऍडव्हर्टाइजमेंट रिगार्डिंग नो प्लास्टिक कॅम्पेन नाव अटेम्प्ट एनी वन लेटर फ्रॉम द फॉलोइंग या ठिकाणी एक पर्टिक्युलर नाव आणि त्याचा ऍड्रेस दिलेला आहे आणि म्हटलं आहे की तुम्ही ही ऍडव्हर्टाइजमेंट वाचलेली आहे जिचं नाव होत नो प्लास्टिक कॅम्पेन आता याच्या आधारावर तुम्हाला काय करायचं आहे दिलेल्या खाली असलेल्या दोन टॉपिक पैकी एक लेटर तुम्हाला लिहायचा आहे या ठिकाणी दिलेली माहिती आहे बघा से नो टू प्लास्टिक अशा पद्धतीचे एक रोटरी क्लब ऑफ नाशिक यांनी एक कॅम्पेन चालवलेला आहे जे चार एप्रिल दोन हजार वीस ला होणार आहे सकाळी नऊ वाजता मग याच्यामध्ये त्यांनी हे सांगायचा प्रयत्न केला आहे की प्लास्टिकचे इफेक्ट कोणते असतात प्लास्टिक स्नेक्स हंड्रेड इयर्स टू डिकम्पोज प्लास्टिक हार्स मराईन लाईफ प्लास्टिक डिस्टर्ब इकोसिस्टीम किंवा कॉलेज फ्लड तर अशा पद्धतीचे प्लॉइंट दिले आहेत आपण याच्यामध्ये आता पहिला लेटर बघूया व्हाईट अ लेटर टू युअर फ्रेंड इन्व्हायटिंग हर ऑर हिम टू पार्टिसिपेट इन द नो प्लास्टिक कॅम्पेन युजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द ऍडव्हर्टाइजमेंट दिलेल्या माहितीच्या आधारावर तुम्हाला काय करायचं आहे तुमच्या फ्रेंडला काय करायचं आहे पत्र लिहायचं आहे ज्याला तुम्हाला या प्लास्टिक कॅम्पेन साठी पार्टिसिपेट करण्यासाठी त्याला इन्व्हाइट करायचं आहे तर या पॉईंट आपल्याला आधार घ्यायचा आहे अगोदर आपण मी इन्फॉर्मल लेटर लिहिण्याचा प्रयत्न करू नंतर मी तुम्हाला फॉर्मल लेटर कसं लिहायचं त्याच्याबद्दलची एक थोडीशी आयडिया पण देणार आहे ठीक आहे मित्रांनो तर बघा आपण पहिल्यांदा इन्फॉर्मल लेटर लिहूया तर बघा मित्रांनो कोणत्याही नवीन फॉर्मॅट नुसार आता फॉर्मल असो किंवा इन्फॉर्मल असो त्या लेटरची सुरुवात आपल्याला डाव्या बाजूच्या मागणीच करायची आहे यामध्ये तुम्हाला आपला ऍड्रेस ज्याला आपल्याला पत्र पाठवायचं आहे त्याचा ऍड्रेस किंवा त्याचं सॅल्युटेशन इव्हन एंडिंगला येणारी तुमची सिग्नेचर सुद्धा ही सर्व डाव्या बाजूलाच मार्जिला लागू करायचं आहे नवीन नियमानुसार उजव्या बाजूला तुम्हाला अशा पद्धतीचं कोणतंही काम करायचं नाही म्हणून आपण या ठिकाणी सरळ सरळ आता लिहूया बघा इथे लिहिलंच आहे यू आर आनंदी आर आनंदी आपण या ठिकाणी आनंदावर असं समजू आपण येणार आहोत आनंद रवी जाधव आनंद रवी जाधव रूम नंबर डी फोर सेवन्टी कॉमा श्री राम नगर पंचवटी पंचवटी नाशिक पंचवटी नाशिक मग आपण पिनकोड देणार आहोत पिनकोड हे जर तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेलं नसले आणि जर तुम्हाला लिहायचं असेल तर ते जनरली सहा अंक असते समजून घ्यायचं आणि त्याच्या सुरुवाती असते ती चार मिनिटे तर अशा प्रकारे आपण काय केलं डाव्या बाजूला मागे लागून 
जो ऍड्रेस आहे आपला पाठवणार आहे चा तो ऍड्रेस लिहिला आता काय करायचं आहे फ्रेंडला पाठवायचं आहे फ्रेंडला जनरली पत्र पाठवत असताना आपल्याला एकच सॅनिटेशन वापरायचं असते फ्रेंड्स किंवा रिलेटिव्ह तर मी इन्फॉर्मल लेखत आहे यामध्ये तुम्हाला डिअर वापरायचं आहे काय वापरायचं आहे डिअर म्हणून आपण सुरुवात करूया इथे डिअर फ्रेंड डिअर फ्रेंड नंतर कॉमा इथे तुम्ही डिअर फ्रेंड आपल्या फ्रेंडचे नाव लिहू शकता किंवा नुसतं डिअर फ्रेंड हे जरी लिहिलं तरी तुम्हाला चालेल आता आपल्याला काय करायचं आहे यासाठी त्याला इन्व्हाइट करायचं आहे मग पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे त्याची काळजी घ्यायची आहे त्याला विचारायचं म्हणून आपण लिहू या कॉमाच्या खाली सुट्टी आपला हाऊ आर यू क्वेश्चन मार्क आय हो यू आर फाईव्ह आय हो यू आर फाईव्ह बघा कसं आहे अशा पद्धत ठीक असेल आता आपण आपल्या मेन मुद्द्या करतो विवर घ्या आय हॅव आय हॅव रिटर्न दिस लेटर टू इन्व्हाइट यू ऑन द नो प्लास्टिक कॅम्पेन ऑन द नो प्लास्टिक कॅम्पेन बघा इथे बघ इन्फॉर्मेशन दिली आहे डी ईज ऑर्गनाइज विच इज ऑर्गनाइज बाय द रोटरी क्लब ऑफ नाशिक विच इज ऑर्गनाइज बाय द रोटरी क्लब ऑफ नाशिक तर अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे सुरुवात करायची आहे आपल्याला इथलाच थोडासा डाटा घ्यायचा आहे आणि इथं वर बाकीच्या डाटा दिलेलाच आहे आपल्याला बाकीच्या कोणत्या बाहेरच्या डाट्याची यूज करायचं नाही आहे इथलाच डाटा वापरायचं आहे आणि जेवढं शक्य असेल तेवढ्या सिम्पल पद्धतीने तुम्हाला लेटर रायटिंग करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे बघा हाऊ आर यू आय होप यू आर फाईन आय हॅव रिटर्न दिस लेटर टू इन्व्हाइट यू ऑन द नो प्लास्टिक कॅम्पेन विच इज ऑर्गनाइज बाय द रोटरी क्लब ऑफ नाशिक ठीक आहे आता याच्यामध्ये तुम्हाला समर्थ सांगतो आता बघा मित्रांनो समोर काय म्हणत आहे या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे आपण त्याला आता सांगितलं की या कॅम्पेनला तुला यायचं आहे जे कॅम्पेन रोटरी क्लब ऑफ नाशिक यांनी काय केलं आहे ऑर्गनाइज केलेलं आहे समोर बघा आपण ते सांगायचं आहे याचं व्हॅल्यू धीस कॅम्पेन is on 4th april 2020 and start with and start at and start at 9 am म्हणजे आपण कॅम्पेन येऊ शकतो की हे जे कॅम्पेन आहे हे चार एप्रिल दोन हजार वीस ला आहे आणि ते सकाळी नऊ वाजता काय होणार आहे सुरू होणार आहे नऊ आता दुसऱ्या प्रकारात म्हणजे आपल्याला हे पॉईंट लिहायचे आहेत काय करायचे त्याला प्लास्टिकचे इफेक्ट सांगायचे जेणेकरून त्याला त्या गोष्टी समजून तो या कॅम्पेनला स्वतः उत्सुकतेने काय होईल पार्टिसिपेट होईल म्हणून आपण या ठिकाणी दुसऱ्या प्रकारात लिहू यू नो यू नो दॅट प्लास्टिक टेक्स हंड्रेड इयर्स टू डिकम्पोज टू डिकम्पोज इट आल्सो आर्म्स मराईन लाईफ Also, we see that plastic disturbs disturbs ecosystem ecosystem and it also is a 
also causes flood. जलन या मध्य आपन लाइक लो त्या प्लास्टिक चे कुंते परिणाम होता आपले सुस्ती वर त्याची आपन आपन जलन कर बना दिए आगे ये नहीं ला पता आपन जाने जाने जलन भी पेस्ट कराए सा है सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अटेंड दैट कैंपेन सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अटेंड दैट कैंपेन अच्छा आप करते हैं आपने कहेगा रिक्वेस्ट साथ में साथ आज आप अपने दिन में आपने कहेगा कहेगा इनवाइट कहेगा यानी कि हम लिख सकते हो मग चोटी यू माय रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी यू माय रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी अंकल आने आंटी ला आपको आने का करना मत जो प्रेम नहीं क्यों मजा सांस्कृतिक में नमस्कार दे वेटिंग फॉर युवा अलाइवर तुझे जीने चाहे प्रतीक्षित तुझे जीने चाहे प्रतीक्षित युवा मुझे अपने लोग जो कुछ प्रेम करते हैं ऐसा है ऐसा सीने चल गया ऐसा है युवा लवी प्रेम युवा लवी प्रेम ने कॉमन जाए ऐसा है पूना है ना रवी रवी चार रवि आपने कहीं नहीं चली अपने सीने चल तो रशिया पद्धति में आपने क्या कर सकते हो पता लिख सकते हो या पता लाओ तो लीला तो तुम पढ़ के बजाने को कम दोगे आ बता अपन पहले ना आनंद रवि चाहता हूँ रूम नंबर D470 श्रीराम नगर पंचवटी रशिया पद्धति लीला क्या कर रहे हो लीला नाशिक नाशिक फोल टू � DAD अच्छा पता नहीं यहाँ पर समझ क्या है सर के अंदर dash क्या है सर जैसे आज के लिए यहाँ पर fifteen था fifteen था fifteen कौन सा है सर जनवरी उन्हें लिया है जैसे इधर full stop दिया fifteen जनवरी two thousand twenty two वाली full stop अच्छा पता नहीं यहाँ पर क्या कर सकते हैं हमने date में लिख सकते हो के अंदर आप लोग लिया dear friends तू बस आए तू छानसी नितुलाय अटेंड करने आसान नहीं है तो लगाए तो ताई इनवाइट कर आहे जो नाशिक के रोटेरी जब ने कहीं के लाये आगने के लिए ला आहे तेरा तो आपने पाया था दिस कैंपेन इज ऑन द फोर्थ एप्रिल 2020 एंड स्टार्ट एट 9 एम हे जे कैंपेन आये हे या करके लास में रहे यानी या गरीब जी सामने होना आहे तुला माइट असे लास्टे खा शंभर वर्षे के तो तीखो बोल दिया सर कि कैसे पता उसको मराया मराया किला ऐ कर तो आर कर तो क्या अपन तेरी मदद ला है कि प्लास्टिक हाँ ये वो सिस्टम ना ठीक ट्रक कर तो अन्य क्या समझते हैं कैसे अपन बोलता है का पूरे इधर अन्य मनु आई रिक्वेस्ट यू इतना लाभ इधर नहीं कर तो कि तू या कामने का अटेंड कर आता शेवड़े अपन मतलब काफ़ी वाली काकरना मज़ा तब मित्रा नो या मने पहला ऑप्शन में पाए इनफॉर्मल लेटर अतः जिस टाइम कराया जाए ना ला फॉर्मल लेटर में जिस तरह कन्वर्ट कराया जाए तब फॉर्मल लेटर में जिस तरह तुम्हारा कन्वर्ट कराया जाए सेम तब जैसा कि नहीं अच्छा बोले थे वेगा वीडियो बनाना है तो तू वीडियो आपन बाउंसर्ड का आ टाइम पे राइट डायलॉग और ड्राफ्टिंग का स्पीच यानी कि डायलॉग राइटिंग का एक्सेस है डायलॉग राइटिंग में तुम आ रहे हो यानी कि ए बी और सी अच्छा बता दीजिए तीन प्रश्न दिए जा सकता पहले अंदर ए में क्या करना चाहिए सत्य बगार प्रिपेयर डायलॉग फ्रॉम द जंबल सेंटेंसेस यानी कि क्या मतलब उनकी डायलॉग पहले आंदा आली, उनकी नंतर आली, हे जा दिया नहीं, आपले आला कहता है, जाए डिजाइन कराए, जाए नहीं, क्या जाए नहीं सब ऐसा योग्य क्रम लावा है, चाहे, तर बगू यहाँ पर ऐसा मतलब कसौर से, हम यू वाल टू मेक मैच, वही शर्मा हिस द सेंचुरी, हु स्कोर्ड सेंचुरी टुडे यस आई ह� कोई निभाने के लायक अब उन आपन प्रश्न लिखा था 
who scored century today tisra and tell us the rohit sharma is the century char म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला काय करायचं आहे हे वाक्य या ठिकाणी लिहायचे असतात त्यांना जंबल ऑर्डर म्हणून योग्य त्यांच्या क्रमाने लागतो दुसऱ्या वेळी काय करायचं असते कंप्लीट द डायलॉग जी डायलॉग दिलेली आहे ती अपूर्ण असते तुम्हाला तिला कंप्लीट करायचं असते जस बघा डू यू लाईक सिंगिंग आपण याच्यामध्ये उत्तर लिहू शकतो येस आय डू ठीक आहे अशा पद्धतीने आपल्याला त्याचं उत्तर लिहायचं असते हु इज युअर फेवरेट सिंगर तुमचं फेवरेट सिंगर कोण आहे आपण याच्यामध्ये कोणतं एक नाव लिहू शकतो जसं मी या ठिकाणी सोनू निगम लिहिलं सोनू निगम तर अशा पद्धतीने तुम्हाला हा एक मार्ग देत आहे फक्त या डायलॉगला काय करायचं तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे आता बघा यामध्ये तिसरा प्रकार असतो सी राईट द डायलॉग बिटवीन हेडमास्टर अँड अ स्टुडंट हेडमास्टर आणि स्टुडंट यांच्यामधला एक डायलॉग लिहायचा आहे तुम्हाला हु हॅव लॉस्ट हिज ऑर हर बायसिकल फ्रॉम स्कूल कॅम्पस ज्या मुलाची किंवा मुलीची स्कूल कॅम्पस म्हणजे शाळेच्या आभारातून काय झालेली आहे बायसिकल किंवा दी बायसिकल काय झालेली आहे हरवलेली आहे त्यांच्यामध्ये त्यांच्यासाठीच हेडमास्टर आणि त्या मुलामध्ये झालेलं कन्व्हर्सेशन आपल्याला लिहायचं आहे मग आपण एक असं लिहू तीन मिनिट फुल एक्सचेंजेस लिहायचे आहेत तसं आपण पहिल्यांदा लिहू स्टुडंट
is also increases increases so we develop our speech ability by these books reading by these books reading bagay ko na tayo dun confidence ha चला मी आता तुम्हाला समोरच्या टॉपिक कडे घेऊन जातो 
बिका समोरचा टॉपिक है नॉन वर्बल टू वर्बल तुम्हारा ए बी अश्न ए वन कि ए टू एक नॉन वर्बल टू वर्बल दुसर मध्य तुम्हारा वर्बल टू नॉन वर्बल आता नॉन वर्बल टू वर्बल मध्य तुम्हारा जी महती अशा पद्धति ने अभी जी महती जी महति आधार जनरली प्रेजेंटेस मध्य लिया सिंपल वर्बल टू नॉन वर्बल मध्य एक जस 
usually type of uh, break apart from Bali Delhi. Example, some is Ravi and Jude. Ha, conglomerate and limestone. That's an example. Baga, Pajanda, sediment, that is a C O N G L O M P R A T. Red and Igle Prakar, Dusra Kanaka cell, limestone. High Prakar. Whatever. Then the other hand, metamorphic rocks, metamorphic rocks, Madhavagaya cell, Udal Miller cell, Yadigani. Ha. Gnesis and marbles. Mangaya cell, Udal Nava, Kasha Pandit Liuya. G N P E I I double S and Igle Dilani. Marble, marble. Ani Ignatius still practically like that. So some is of that include basalt and obsidian. Now we look at the basalt and obsidian. Obsidian. So let's have a look at it. Today we are going to like start the lab. Today we are going to start the lab. Open the chair. Types. Then after. एक कशा पास तैयार है एक थॉट फ्रॉम आणि त्यानंतर त्याचे एग्जांपल्स याला आपण प्री डायग्राम म्हणतो कशाच पद्धतीने आपण एखाद्या फॅमिलीचा एक प्री डायग्राम चार्ट बनवू शकतो तर हे झालं आपलं वर्बल टू नॉन वर्बल हे लक्ष ठेवायचं आहे मित्रांनो हे वर्बल टू नॉन वर्बल नॉन वर्बल टू वर्बल चा एक वेगळा व्हिडिओ मी घेऊन येणार आहे तो तो सुद्धा आपण बघू शकता चला तर आपण आता समोर जाऊया बघा या ठिकाणी जो बी असतो त्यामध्ये काय करायचं असेल तुम्हाला एक्स पॉइंट द थीम एक्स पॉइंट द थीम म्हणजे काय तुम्हाला या ठिकाणी एक तर एक मृत रेपोर्ट लिहायचा असते किंवा मग एक डेव्हलप स्टोरी लिहायची असते मी या ठिकाणी तुम्हाला न्यूज रिपोर्ट करून दाखवणार आहे ही स्टोरी राईटिंग कशी करायची यासाठी एक वेगळा व्हिडिओ मी बनवणार आहे तो तुम्ही बघू शकता मी पूर्ण बघ घेऊ शकत नाही कारण यामध्ये वेळ भरपूर लागणार आहे म्हणून आपण या ठिकाणी आपण आता हेडलाईनचा विचार करूया त्यामध्ये रीड द फॉलोइंग हेडलाईन अँड प्रिपेअर न्यूज रिपोर्ट विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पॉईंट्स दिलेले पॉईंट्स आहेत त्यांच्या आधारावर तुम्हाला एक काय करायचे न्यूज रिपोर्ट बनवायची आहे सगळ्यात पहिल्यांदा बघा हेडलाईन लिहायचं असते तुम्हाला एक हेडलाईन दिलेली आहे हेवी रेनफॉल डिस्टर्ब द नॉर्मल लाईफ इन मराठवाडा मग हेडलाईन कशी लिहायची हेडलाईन मी कम्प्लिटली जी दिलेली असते तिलाच लिहायचं आहे तर तिला कॅपिटल लेटर्स मध्ये लिहायचं आहे म्हणून आपण लिहिली तर हेवी रेनफॉल रेन फॉल हेवी रेनफॉल डिस्टर्ब्स 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 द द नॉर्मल नॉर्मल लाइफ लाइफ इन Not 
नॉर्मल लाइफ मीस इंटर के नॉर्मल लाइफ अच्छा पर जब इनको मैंने कहा था ना यार जैसे कि इंट्रोडक्शन फक्त दिले दी जी हेडलाइन है इच्छा मत करो थोड़ी सी इस तो माइंड से ऐसे चला अपन इंट्रोडक्शन बोलते हो आता है मैंने जो पार्ट है वो है शॉर्ट कंटिन्यूस पैरा� या तुम्हाला वर आपली जी हेडलाइन होती तिच्या बद्दल आपल्याला अधिकची माहिती द्यायची आणि थोडीशी विस्तार आणि द्यायची रिपोर्ट राइटिंग ही जनरली फास्ट टेंस मध्ये करता मित्रांनो हे लक्षात घ्यायचं ठीक आहे तर तो लिहू आपण आपण याच्या समोर हे असं लिहू शकतो इथे ही जशी हेडलाइन आहे त्याच्यानंतर ही होती आपली डेडलाइन त्याच्यानंतर ही आहे इंट्रोडक्शन तर असं तुम्ही याच्या समोर लिहून घेऊ शकता किंवा एक आता शॉर्ट कंटिन्यू पॅराग्राफ आपण लिहू शकतो मग आता बघा आपण शॉर्ट कंटिन्यू पॅराग्राफ कसा लिहणार आहे म्हणजे Hmm. The news got that last night Marathwada Marathwada reason R E G I O N reason of Maharashtra Maharashtra was bombarded. bombarded by the heavy rainfall bombarded by the heavy rainfall due to this heavy rainfall rainfall the people and animal life animal life is totally disturbed totally disturbed so the rescue operation operation is taken by government अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो दिलेली जी हेडलाईन आहे तिला आपण विस्तृत पद्धतीने शॉर्ट कंटिन्यू पॅराग्राफ मध्ये काय करू शकतो लिहू शकतो तर या पद्धतीने आपल्याला ही हेडलाईन म्हणजे न्यूज रिपोर्ट लिहायची असते ज्यामध्ये हेडलाईन लिहिली असते तिला हेडलाईन डेडलाईन इंट्रोडक्शन आणि शॉर्ट कंटिन्यू पॅराग्राफ या फॉर्मॅटने काय करायचे असते आपल्याला कन्वर्ट करून लिहायचं असते तर यामध्ये आता मी तुम्हाला डायरेक्ट स्टोरी साठी तुम्हाला सांगितलं जाईल की यासाठी वेगळा वीडियो, 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 वीडियो मी आपल्यासाठी बनवून देणार आहे दोन तीन दिवसानंतर आपण तोही व्हिडिओ बघू शकता ठीक आहे आता आपण यामधल्या शेवटच्या सेक्शन कडे जाणार आहोत सेक्शन सिक्स ट्रान्सलेशन ट्रान्सलेशन कसं करायचं बघा या मध्ये मी तुम्हाला आता ट्रान्सलेशन कसं करायचं ते सांगत आहे बघा मित्रांनो ट्रान्सलेशन करत असताना आपल्याला तीन जनरली प्रश्न येत असतात काय म्हणजे पहिला प्रश्न असतो ट्रान्सलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इन टू युअर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन म्हणजे तुम्ही ज्या मीडियम मधून जनरली इतराशी बोलता तुमच्या मदर टंग मध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे या वर्ड्सना ट्रान्सलेट करायचं आहे बघा या ठिकाणी वर्ड्स दिलेले आहेत पहिल्या तर बघूया आपण जसं या ठिकाणी पहिला शब्द दिलेला आहे हॅबिट मग हॅबिटचा अर्थ होतो बघा मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करतो हॅबिट म्हणजे मराठी मध्ये म्हणतो आपण तिला सवय ठीक आहे त्यानंतर दुसरा कॉन्फिडन्स कॉन्फिडन्सला म्हणतो आपण आत्मविश्वास आत्मविश्वास कॉन्फिडन्स म्हणजे आत्मविश्वास त्यानंतर युनिव्हर्सल युनिव्हर्सलचा म्हणतो आपण वैश्विक युनिव्हर्सल म्हणजे वैश्विक कस्टमर कस्टमर हे सगळ्यांना माहित आहे कस्टमरला म्हणतो आपण ग्राहक कस्टमर म्हणजे ग्राहक किंवा उपभोक्ता त्यानंतर टेस्ट टेस्ट म्हणजे असते की चव हे सगळ्यांनाच माहित आहे आणि इम्प्रुव्हमेंट म्हणजे त्याचा अर्थ होतो सुधारणा त्याचा अर्थ काय होतो सुधारणा तर अशा पद्धतीने तुम्हाला पहिल्यांदा दोन मार्गांसाठी असे हे वर्ड्स दिलेले असतील ज्यांना तुम्हाला तुमच्या मदर टंग म्हणजे तुमची मदर टंग मराठी असेल तर मराठी मध्ये हिंदी असेल तर हिंदी तेलगू असेल तर तेलगू तर या पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे यांना ट्रान्सलेट करायचं आहे त्याच्या मधला दुसरा पोर्शन बघूया आपण आता हा आता बघा यामध्ये दुसरा पोर्शन काय म्हणतो ट्रान्सलेट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस इन टू युअर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आता सेंटेन्स तुम्हाला ट्रान्सलेट करायचा आहे त्याच्यापूर्वी पहिल्यांदा म्हणजे आपण काय केलं होतं वाक्य नव्हते तेव्हा शब्द ट्रान्सलेट केले होते आता सेंटेन्सला मराठी मध्ये ट्रान्सलेट करायचं आहे डोंट यूज मोबाईल फोन वाईल ड्रायव्हिंग अत्ता मराठी मध्ये आपण काय करू शकतो याला हा कार चालविताना मोबाईल चा वापर करू नका पहिलं दुसरं पहा डोंट ग्लो हार्ट्स नियर स्कूल्स अँड हॉस्पिटल 
इशारा आनी दवा खाना इशारा आनी दवा खाना यंचा जवर यंचा जवर कहीं कौन था भूंगा भूंगा बाजू नका कि वह अपने लगाते हैं सब तो फार बाजू नका अच्छा बात नहीं है सब तो जनता यूज हेलमेट वाइल्ड राइडिंग ऑफ़ फाइट तुम्हारा सवाल दक्षिण देता सीधे अच्छा बात नहीं करेगा यूज हेलमेट वाइल्ड राइडिंग ऑफ़ फाइट गाड़ी चालू करना गाड़ी चालू ही करना हेलमेट चा वापर करा हेलमेट चा वापर करा तो उतार फॉलो द ट्रॉपिक रूल्स फॉलो द ट्रॉपिक रूल्स क्या है वाहतू की चा वाहतू की चा नियमन से पालन करा वाहतू की चा नियमन से पालन करा अच्छा पता नहीं यहाँ पर या चार बात के अंतर आएंगे शक्तों मराठी में ये ट्रांसलेशन करो शक्तों आता हम बताएं क्या मतलब ट्रांसलेशन में इस शेवर चा पॉइंट है तो ट्रांसलेट डी फॉलोइंग इडियम्स और प्रोवर्स इन बिल्ड और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तुम चाह मातृभाषा में दे या जिकारी टाइप प्रोवर्स भी लिया मतलब इमाजी मतलब मनी मनो बन क्या ना तुम्हारा ट्रांसलेट है तो सर ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड हाँ क्या लापन सर जो शब्दों जे चकाते चकाते ए सोने नस्ते जे चकाते ए सोने नस्ते दूसरा no pain, no gain. बगा? हाँ. जिते दुख नाही, तिते सुख नाही. एक प्रकार आप बोलिए शक्तु. दूसरा प्रकार जिन्हें आप बोलता है, त्रासा शिवाय, त्रासा शिवाय, काही ही मीरत नाही, त्रासा शिवाय काही ही मीरत नाही. अच्छा तो जिन्हें आप बोल या प्रोवर्स के वाइ इडियम्स तक आए को शक्तो अर्थ सामुद शक्तो तब निकालना आशा करते हो कि अच्छे वीडियो में दे मी अपने ला राइटिंग स्किल वर्ग डाली चाहे इंग्रजी में दे राइटिंग स्किल हाँ कश्य प्रकारे अत्यंत सोपिया भाषे में दे सुर मिला दावा शक्तो या जी एक कल्पना देना सा प्रयत्न के ला क्या मुझे या राइटिंग स्किल चा माध्यम तो ना अपनी वर्ग दाहिनी ची इंग्रजी या विषय ची जी बीस मार्कर चा तैयारी आई थी झालिया से असम भी समस्त हो अन्य जाता ना तब पहले वो इस मंत्र तो कि चैनल पर या नवीन असल तो खाली असल लो लाल मंगा चा सब्सक्राइब बटन दाबो ना पर माध्य चैनल एजुकेशन मंत्र शेयर करा चलो तो अपना भेटू पूछा मजा नवीन वीडियो में तो सर्वान नमस्कार